Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bim Bim Bắp Bắp và phim Creepy Bắp Kể với tập tiếp theo của bộ phim Kể Theo Dõi The Watchers được sản xuất vào năm 2024 của Mỹ. Ở tập trước, trong quá trình mà My đi giao con chim vẹt màu vàng đó, thì My lại vô tình rơi vào trong một khu rừng bí ẩn, nơi mà chỉ có đi vào mà không thấy lối ra. Khi vào trong rừng thì My đã gặp một số người kỳ lạ có những quy tắc khá là kỳ quái, đó là bà Lin, Trang và Tài. My bắt đầu đặt câu hỏi cho những quy luật mà bà Lin đưa ra, liệu tất cả những gì bà ta nói có thật hay không? Không, không ai nhìn thấy những kẻ theo dõi ngoại trừ thông qua lời nói của bà Lin bà ta đe dọa nói rằng những kẻ theo dõi rất là nguy hiểm tuy nhiên bà ta biết được bao nhiêu về những kẻ theo dõi đây và mi biết tai và trang cũng có những cái sự tò mò như vậy chỉ là họ không dám nói ra mà thôi nhưng mi thì khác mi muốn phá vỡ luật lệ mi nói với tài rằng liệu những lời bà Lin nói là đúng bao nhiêu phần và liệu bà ta có nói thật hay không chắc chắn một điều tai cũng rất tò mò muốn biết những kẻ theo dõi thực sự trông như thế nào và ở bên dưới những hố sâu kia có những cái điều bí ẩn gì thế là mi mới dùng lời lẽ để mà dụ dỗ khơi gợi trí tò mò bên trong tài và cuối cùng thì tài cũng đã đồng ý giúp đỡ cho mi có một cái sợi dây thần dài và tài đã dùng cái sợi dây thần đó và giữ giúp cho mi đi xuống cái hố sâu ở bên dưới lòng đất để xem xem thực sự ở bên dưới có những gì và khi mà mi đi xuống dưới mới vừa tuột xuống dưới cái hố thôi á thì tài căn dặn mi rất là kỹ là phải đứng ở nơi có ánh sáng chiếu vào tuyệt đối đừng đi quá sâu và đừng đi khuất vào nơi có bóng tối bởi vì lúc mà xuống dưới cái hố rồi thì vẫn còn ánh sáng chiếu tử trên hố chiếu xuống ở ngay một cái khoảng vòng tròn chút xí ở từ cái miệng hố chiếu xuống thôi còn lại ở trong cái xung quanh đó nó tối thui à mi có đem thêm một cái hộp quẹt và mi phải bật sáng lên để mà quan sát xung quanh thì ở trong cái hố đó nó có những cái vật dụng à, bình thường giống như là báo có một tờ báo mà từ 1992 cho tới bây giờ là tờ báo đó cũ lắm rồi có một cái camera ghi hình thời xưa có một cái con thỏ nhồi bông mi cầm cái con gấu bông lên để nhìn á, thì đang nhìn cái con gấu bông á mi giật mình khi mà có con dáng nói chung từ cái lỗ tai của con thỏ bên đi nó chung qua bên kia mi giật mình quăng con thỏ qua một bên rồi lùi lại mấy bước thì mi đá trúng một cái gì đó soi ánh sáng qua cái hướng đó thì thấy đó là một chiếc xe đạp ừ, có xe đạp có phương tiện đi lại mặc dù đó chỉ là xe đạp thôi thì còn đỡ hơn là đi bộ còn nhanh hơn là đi bộ thế là mi mới vội vã lấy cái xe đạp tới ngay chỗ cái miệng hố cột vô trong cái dây thần để cho tài kéo lên trên trong lúc tài kéo chiếc xe đạp lên trên thì mi vẫn đứng ở ngay chỗ vòng có ánh sáng mặt trời chiếu xuống thì khi mà mi đang đứng đợi tài kéo chiếc xe lên á mi nghe thấy sau lưng của mi có tiếng bước chân đi qua đi lại xong rồi tiếng bước chân càng ngày càng tiến gần tới chỗ của mi hơn ngoài tiếng bước chân còn có một cái tiếng giống như là tiếng động vật nó cứ rít rồi nó cứ gầm gừ nó cứ kêu mà nó không có kêu lớn nó kêu nhỏ 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 rít rít thôi rồi mi thấy từ trong bóng tối là cái kiểu như À, một bên là nó tối thui Còn một bên là có ánh sáng nó chiếu thẳng xuống Hai bên nó cách nhau một mảng rõ rệt Giữa ánh sáng và bóng tối Cứ như thể ở giữa đó có một cái tấm màn trắng lại vậy mi nhìn về cái hướng đó mi không thấy tại vì nó khá là tối mi chỉ thấy có một bàn tay trắng bệch Đang từ từ thò từ trong bóng tối thò ra thò ra phía ánh sáng khi những ngón tay chạm về phía ánh sáng thì nó bị bốc khói giống như là tay của nó bị cháy và những cái miếng da miếng thịt của nó bị bốc cháy và bốc khói ra luôn các bạn mi sợ hãi mi kêu tại 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 ơi tại ơi tại ơi thì tại vì mi vẫn đang đứng ở chỗ có ánh sáng mà không có dám nhúc nhích không dám di chuyển luôn và điều lạ là bàn tay đó nhìn nó khá là quái dị nó không có giống như bàn tay bình thường nhìn nó giống tay người nhưng mà nó nó lạ lắm nó có sáu ngón và sáu ngón đều tâm tấp với nhau đặc biệt là ngón thứ sáu nó bị lật ngược ra chứ nó không có lực úp xuống giống như là cả một cái bàn tay bình thường của mình mi sợ hãi la lên tài ơi thì ở trên quăng cái sợi dây xuống trong khi cái bàn tay đó thò ra một chút á thì nó bị cháy nó đau quá nó phải rút cái tay lại may mắn là tài có thể kéo mi lên kịp thời mà hơn là mi nghe lời đứng ở ngay chỗ cánh sáng á chứ không là bị bóc đi hồi nào không hay á cái tội không có nghe lời cái bà kia sau khi mi được tài kéo lên thành công rồi thì cả hai quay trở về chuồng gà và họ vẫn đang ở bên ngoài nướng đồ ăn nướng thịt để mà ăn bà linh bà mới hỏi mi là tìm thấy những cái món đồ này ở đâu mi nói là Mi tìm thấy ở ngay chỗ mà Tài bị thú á, ở dưới một cái viên đá to. Nói xạo các bạn đâu có dám nói là đi xuống hố lấy lên đâu. Bởi vì sợ là bà bắt trả lại hay là gì đó thì nói xạo như vậy. Mi mới nói với bà Linh á, là lúc trước bà nói á, là nếu mà đi bộ thì sẽ không có kịp giờ. Nếu mà đi quá cái giới hạn rồi quay trở về. Nhưng bây giờ 
hoàn cảnh đã khác rồi họ có chiếc xe đạp thì cái vận tốc mà họ đi nó sẽ nhanh hơn cái giới hạn mà họ đặt ra trước đó sẽ được kéo dài hơn thì thay vì đi tới cái ranh giới 44 thôi thì họ sẽ có thể đi xa hơn và khi đi xa hơn thì họ sẽ có cơ hội để mà tìm sự trợ giúp để mà có thể biết được là họ sẽ có thể thoát khỏi nơi đó như thế nào mi sau đó kêu tài tới thì trong lúc mà mọi người đang di chuyển á bà liên bà chụp lấy tay của mi bà nhìn mi bà kêu hôm nay con đã thấy điều gì đó phải không có phải con đã thấy thứ gì đó khiến cho con sợ hãi phải không mi nhìn bà khá là bối rối và kêu là không bà nói cái đó là cái gì con đã thấy cái gì mi vẫn chối các bạn mi vẫn nói là không thấy gì hết ngoài chiếc xe đạp ra thì mi còn đem một số món đồ quan trọng khác đi lên trong đó có cái camera mặc dù đã cũ rồi nhưng mà có thể là xài được mi mới kêu tài sửa chữa coi thử là xài được hay không thì cái điểm đặc biệt đó là ở bên ngoài chuồng gà tất cả các ổ điện không hoạt động không có điện tuy nhiên ở bên trong chuồng gà thì họ lại có điện để sử dụng Tài nói rất có thể là vị giáo sư đã ở đó bằng một cách nào đó đã tạo ra nguồn điện và chỉ có ở bên trong chuồng gà thì mới có điện mà thôi. Rất có thể cái nguồn điện đó được dẫn lên từ ở bên dưới cái chỗ mà họ đang ở, từ bên dưới chuồng gà các bạn thì có thể có một cái cái tầng hầm gì ở bên dưới nhưng mà họ không biết đường đi xuống cái tầng hầm đó là Tài là Tài chỉ đoán như vậy thôi. Thì trong khi mà Tài sửa thử coi là cái camera có hoạt động hay không và cuối cùng thì hoạt động nha các bạn. Tài dạy chứ cũng hay, gắn điện đồ này này nọ các thứ vô thì cái camera nó hoạt động không chỉ thế tại gắn một cái sợi dây vô trong tivi cái camera chỉ đi đâu thì cái tivi này sẽ giống như là một cái monitor để quan sát cái camera quay được cái gì À, bây giờ là bắt đầu thay đổi rồi Sự thật sắp được vén màn Mặc dù nói là cái bà My này này Bà tài lanh tài lẹ quá Nhưng mà cũng nhờ có bà mà biết được nhiều chuyện đó chứ Biết được cái xe đạp nè Rồi thấy cái máy quay phim thì nếu như mà đặt được cái máy quay phim ở trước cửa thì nếu buổi tối những cái kẻ theo dõi quay trở lại để mà coi bọn họ quan sát bọn họ thì họ có thể nhìn thấy những kẻ theo dõi thực sự trông như thế nào. Tối ngày hôm đó thì mọi người cùng với nhau ngồi xung quanh cái bàn được đặt ở giữa nhà. Ở gần chỗ của họ là cái tivi và màn hình tivi dĩ nhiên là xoay về hướng của họ, không có hướng ra ngay chỗ cái tấm gương. Họ ngồi im lặng để mà chờ đợi. Thì mọi người cũng nôn. À, mọi người mới hỏi là tại sao bây giờ chưa có thấy họ xuất hiện. Bình thường là những kẻ theo dõi sẽ xuất hiện mà. Tại sao bây giờ lâu quá không có thấy xuất hiện. Bà Linh á, bà nói là Yên tâm đi, họ sẽ xuất hiện thôi, chắc chắn à, lúc nào họ cũng sẽ xuất hiện. Hãy cứ hành động giống như bình thường thôi, đừng có bước dây động rừng. Các camera đã được đặt ở bên ngoài chuồng gà, nếu như những kẻ theo dõi xuất hiện, thì ở bên trong nhà họ có thể nhìn thấy được gương mặt thực sự của những kẻ theo dõi. Thì đợi mãi, đợi một hồi cũng không có thấy những kẻ theo dõi xuất hiện. Thay vào đó là có âm thanh mở cửa nha. Giống như là có người ở bên ngoài cố gắng mở cửa đi vào, nhưng mà cái cửa đã bị khóa trái từ bên trong rồi. Trang mới kêu mọi người là hình như có ai đang ở ngoài cửa, đang cố mở cửa đi vô thì họ nhìn ra nghe chủ cái tivi á thì cái camera đặt ở trước cửa mà các bạn cái camera được đặt ở trước cửa nhưng mà đặt ở dưới đất chiếu lên thấy ở trước cửa có người đứng mà chỉ thấy cái cặp giò từ cái đầu gối đi xuống thôi chứ không có được thấy nhiều thấy từ đầu gối trở xuống là thấy da thì có thể người đó bận quần đùi hay sao không biết và không có mang giày mang dép gì hết đi chân không trang nhìn vô trong tivi trang thấy có cái cặp giò nó đứng ở đó thì trang mới kêu ơi như vậy là có người đứng trước cửa bà linh bà mới kêu là tất cả mọi người ngồi im không được cử động tài nói là nhưng mà rõ ràng có người đứng trước cửa bà linh bà nói là không thể nào không có bất cứ ai có thể sống sót khi trời tối đâu bà quay qua bà nhìn mi và bà nói là bà biết mi đã nói dối về chỗ mà mi tìm thấy chiếc xe đạp. Bà hỏi My, bà kêu My là phải thành thật với bà, là có phải là My đã phá luật hay không? Khi mà bà Lin đang hỏi chuyện My không có để ý, thì ở bên đây Trang đã đứng dậy rồi, Trang ngờ ngợ, Trang kêu, anh Nghĩa, có phải là anh không? Thì khi nghe Trang hỏi ở bên ngoài mới trả lời vọng vô là tiếng của Nghĩa nha các bạn, à, Nghĩa kêu là đúng rồi là anh đây mở cửa cho anh đi em. Trang tiến tới tính mở cửa thì bà Lin vội vã chạy tới chắn lại, che lại không có cho mở cửa. Bà kêu Trang tỉnh táo lại đi, Trang thông minh hơn như vậy mà cố gắng tỉnh táo lại đi. Trang rất là lo cho chồng mình nha các bạn, Trang kêu là Tôi đã nói với bà rồi, anh ấy sẽ quay trở lại và bây giờ anh ấy đã quay trở lại rồi, mở cửa cho anh ấy đi vui đi. Trong khi ở bên ngoài nghĩa kêu là mở cửa cho anh đi em, họ đang tới, anh sợ lắm mở cửa cho anh đi em. Trang nói là anh yên tâm đi em sẽ mở cửa cho anh. Bà Liên bà vẫn trắng ngang cửa, bà kêu là chúng ta tuyệt đối không mở cửa cho tới khi trời sáng, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa. Đó là luật Trang nhìn bà, Trang nói là bây giờ luật lệ không có còn quan trọng nữa khi mà chồng của Trang đang ở bên ngoài kia, phải mở cửa cho chồng của Trang đi vô. Ở bên ngoài vẫn là một cái giọng nói thảm thiết của nghĩa kêu là
Trang nói là không, Trang chắc chắn Trang nhận ra được giọng nói của chồng mình mà đó là giọng nói của Nghĩa. Thì tại mới đứng lên, tại nói là cho dù người ở bên ngoài đó không có phải là Nghĩa đi nữa thì chúng ta cũng phải giúp đỡ cho họ chứ. Bà Linh nhấn mạnh một lần nữa, chúng ta sẽ không mở cửa cho bất cứ ai. Sau đó bà tiến tới chỗ của My hỏi chuyện thì Trang vẫn chưa mở cửa bởi vì Trang vẫn còn nghe lời của bà Linh. À, Trang nói vọng ra là anh anh đợi một chút đi anh Nghĩa, à, đợi, đợi một chút nữa thôi. Khi này thì Trang đang đứng cách cái cửa khoảng chừng mấy bước chân. My thì vẫn ngồi ở cái ghế ngay chỗ cái bàn giữa phòng. Bà Linh bà tiến tới, bà nhìn thẳng mắt của My. Bà hỏi My là cái chỗ mà My lấy chiếc xe đạp là ở đâu? My nói thật. My nói là My đã đi xuống dưới những cái hố và đã lấy những cái món đồ này ở dưới những cái hố đó. Thì Tài cũng nói vô, Tài nói là Tài có giúp đỡ cho My nữa chứ không phải là tự My làm. Khi mà nghe Tài nói như vậy, bà nhìn My và... Bà nói rằng à, bà biết á, là nếu mà mi làm thì Tài sẽ làm theo thôi Bởi vì đối với bà Tài là một đứa trẻ vẫn hành động rất là hấp tấp Và dễ dàng nghe theo lời của người khác Vì vậy cho nên bà biết là mi lợi dụng Tài để cho Tài giúp mi đi xuống dưới cái hố để mà lấy đồ mi nhìn bà và mi nói rằng bà không có hiểu gì về tôi hết á Bà Liên nhìn mi và nói rằng không 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 bà hiểu rất rõ về con Con là một đứa trẻ đang giận dữ và ích kỷ Và con đang hành động giống như là một đứa con nít vậy đó mi nói là mi đâu có muốn ở đây đâu mi không có nên ở đây mi phải được thoát ra bên ngoài mi mi phải là người thoát ra bên ngoài thì trong khi bà với mi đang cãi nhau như vậy thì trang mới kêu là mọi người im lặng đi chồng của tôi đang ở bên ngoài đó và tôi sẽ mở cửa cho anh ta sau đó thì trang tiến tới cái cửa bà liên vội vã ngăn lại bà kêu lại đợi đã đợi đã à, bây giờ thì bây giờ thì con hỏi hỏi chồng của con bất cứ một cái điều gì mà chỉ có chồng con biết thôi hỏi câu hỏi đó đi trang hỏi là tại sao lại phải hỏi như vậy bà mới nói là đây không phải là lúc nghi ngờ bà đâu Hỏi đi, Trang mặc dù rất là nôn nóng để cứu chồng nhưng mà Trang cũng nghe lời Trang nói, um, em xin lỗi đợi em một xí thôi nhưng mà um, cuốn sách nào mà em đang đọc thì không có nghe thấy trả lời Thế là Trang kêu, Nghĩa, anh Nghĩa, cuốn sách nào mà em đang đọc Ở bên ngoài hình như là đang bối rối, vọng vô một cái câu trả lời là anh không biết Trang mới nói là anh biết, anh biết mà chúng ta đã cùng với nhau mua cuốn sách đó, anh biết mà Mặc cho Trang có gợi ý như thế nào đi nữa thì ở bên ngoài cũng không có câu trả lời Mà chỉ vọng vô tiếng nói là làm ơn, ôm anh đi, làm ơn mở cửa cho anh để anh có thể chạm vào em Trang quay qua nhìn bà Linh và nói rằng hình như có chuyện gì đó không đúng Bà Linh nói với Trang, kẻ theo dõi sẽ không để cho bất cứ ai sống vào ban đêm đâu Rồi Tài nói vô thêm, Tài nói nếu như thực sự đó là Nghĩa thì Nghĩa ở bên ngoài cùng với những kẻ theo dõi Bà Linh bà nói những kẻ theo dõi từ khi chúng ta ở đây cho tới bây giờ, đêm nào họ cũng đến đây tại sao đêm nay lại không đến trang con hãy nghĩ kỹ lại đi hãy thông minh lên nhưng mà trang vẫn tin đó là chồng của trang mặc dù là không có trả lời được cái câu hỏi hồi nãy rồi trang mới kêu anh nghĩa ở bên dưới chân của anh là cái camera anh hãy cầm cái camera đó lên chỉ vô mặt của anh để cho mọi người thấy đó là anh à, để cho mọi người biết là ở xung quanh anh không có ai hết thì em sẽ mở cửa cho anh cũng tội các bạn thương chồng cho nên thôi thông cảm cho con bé đi thì ở ngoài nghe im re một hồi thì thấy cái chân á bước ra rồi cái người đó cúi mặt xuống ngay chỗ cái camera thấy rõ đó là mặt của nghĩa nhưng mà vừa mới thò cái mặt xuống á là ngay lập tức nghĩa bị một cái gì đó kéo đi lúc đó mi có nhìn vô trong cái tivi thì mi thấy khi mà nghĩa vừa bị kéo đi á từ ở phía đằng xa thấy có một cái cặp mắt sáng quắc trong đêm giống như là mắt động vật về đêm mắt chó mắt mèo mà bị ánh sáng à, soi vào nó sáng sáng bừng lên á thì mi có thấy và nó hình như là nó đang bò nó bò rất là nhanh tiến tới ngay chỗ cái camera mà cái camera ở bên ngoài không có điện để cắm vô cái camera cho nên mọi người mới cắm cái camera bắt điện ở trong nhà rồi để cái camera ở bên ngoài thành ra cái dây điện nó còn nằm ở trong nhà và nó kết nối với cái tivi thì ở bên ngoài có người nắm cái camera và kéo giật đi khiến cho cái dây điện nó kéo cái tivi đập vô bên trong cái cửa lúc này là hoảng loạn bắt đổ ở bên ngoài giống như là chúng tấn công vô trong cái cái chuồng gà các bạn đập đập xung quanh bà linh bà sợ quá bà kêu tất cả mọi người đứng trước gương đứng hết trước gương dàn ra đứng trước gương nhưng mà những cái tiếng đập vào tường vẫn không dừng lại chúng vẫn đập 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 liên hồi và đặc biệt là cái tấm gương trước mặt của họ bởi vì những cái kẻ theo dõi này rất là khích những gì mà bà Linh bà sợ là sợ chúng tấn công Ở xung quanh thì nó chắc chắn không nói rồi Nhưng mà cái yếu nhất là cái tấm gương trước mặt của họ Nó cứng nhưng mà nó không quá cứng Nếu như bị một lực tấn công cùng với nhau tấn công á Thì có nguy cơ là nó sẽ bị vỡ Và nếu như nó bị vỡ Thì những kẻ ở bên ngoài sẽ có thể xông vào bên trong Thực chất á, là những kẻ theo dõi Là chúng muốn theo dõi Muốn nhìn thấy những cái người ở bên trong đây 
và chúng biết là những người này sẽ không bỏ trốn hay là không có những cái hành động gì đó quá là quá là khích hay là có mưu mô gì đó nhưng một khi những cái người ở bên trong đây muốn bỏ trốn hay là có một cái ý nghĩa lóe lên nào đó thì chúng sẽ cố tấn công và giết hết sẽ không tha cho bất cứ ai vì vậy á, là bà mới luôn nhắc nhở mọi người như vậy thì khi mà mọi người đứng dàn ngang như vậy á vẫn nghe tiếng tấn công xung quanh cái chuồng gà đó thì khi này bà liên giống như là một con gà mẹ bà chạy lên phía trước luôn bà đứng chắn bà bà giang rộng hai tay của bà ra để che chắn cho ba người ở phía sau bởi vì trước mặt của bà tấm gương đã bị nứt rồi bị nứt ra một mảng luôn và bà chắn nếu như mà có người đập vào bên trong thì bà hy sinh thân mình để bà che chở cho ba người thì sự khúc này khiến cho bắp cảm động nha là là lúc đó bà đã không màng nguy hiểm mà bà đứng lên những người khác rất là sợ và ai cũng muốn lùi về sau nhưng mà bà đã bà đã xông lên đằng trước để mà chắn cho họ như là cái cách mà gà mẹ sẽ gian rộng đôi cánh bảo vệ cho đàn con của mình vậy bà đứng chắn một hồi và mọi người cứ đứng im như vậy á thì tụi kia nó phá một hồi nó mệt rồi nó cũng đi cho tới sáng trời ơi tới sáng rồi bà vội vã đem tất cả những đồ đạc mà mi đem về đó lấy ở đâu đem tới đó để trả à, thả xuống không có đi xuống nha các bạn quăng xuống lại cái hố để cho mấy tụi ở dưới muốn lượm thì lượm không muốn lượm thì thôi khi mà bà quăng hết đồ xuống dưới rồi xe đạp đồ xuống dưới á, bảo quay lại nhìn Trang, à, Tài và My và nói rằng chúng ta sẽ tìm cách khác để rời khỏi đây. Nói rồi bà Lin quay qua nhìn My và hỏi là bây giờ thì con có thôi phạm luật hay không? My ngậm ngùi đành phải gật đầu. Và cái việc phạm luật này không có phải ngày một ngày hai mà bản tính của My á là không có nghe theo luật lệ, à, không có tuân theo luật lệ là từ nhỏ rồi. Vào cái ngày định mệnh 15 năm trước, chi tiết những gì đã xảy ra trong vụ tai nạn nó là như thế này. Ngày hôm đó mẹ chở hai chị em của My và Ni á đi đâu đó thì hai chị em ngồi ở ghế sau người mẹ thì lái xe ở ghế trước thì đang lái xe bé mi nó lúc đó mới có mười mấy mười ba tuổi hả thì lúc đó nó mười ba tuổi rồi mà ta mà sao nó vẫn bướng bỉnh nó vẫn rất là nghịch nó ngồi ở đằng sau nó mở cái ô cửa kính xuống đang chạy trên đường cao tốc mà nó mở cửa sổ xuống thành ra là gió nó ùa vô bà mẹ mới kêu là kéo cái cửa lên đi con gió thổi vô à, rối tóc mẹ thì ban đầu nó kéo lên nhưng rồi nó nghĩ sao đó nó nghịch nó kéo xuống nữa thì người mẹ rất là bực mình mới kêu là tại sao lúc nào con cũng không có nghe lời mẹ hết vậy không có bao giờ tuân thủ theo những cái luật lệ gì hết trơn mở cửa ra như vậy nó rất là nguy hiểm mẹ đã nói một lần rồi mà sao con còn ly vậy thì nó cứ trơ trơ ra nó vẫn để cửa sổ xe mở thì bà mẹ tức quá bà mẹ mới à, ở trên có cái đồ dặn để cho cửa ở dưới nó đóng lên thì ở dưới á, cửa nó đóng lên thì con bé nó lấy cái tay nó dịnh lại cái tấm kính của cái ô cửa sổ xe ô tô bà mẹ ban đầu bà không có biết nhưng mà bà nhìn vô kính chiếu hậu thì lúc đó cái cửa xe nó đã lên sắp tới rồi sợ kẹt tay con bả cho nên bà hoảng mà bà đang chạy xe bà kêu con làm cái gì vậy trong khi nó cũng hoảng nó la lên nó kêu là con ghét mẹ con ghét mẹ con ghét mẹ thì cái cửa kính nó vẫn dâng lên thì bà cứ níu níu nó vậy nè lúc đó thì có xe chạy tới bà bị phân tâm thành ra là xảy ra tai nạn và bà mới chết nói chung là nó tự trách thì cũng đúng đó các bạn <cười> thôi Kiểu thôi cái gì cũng qua rồi, tự trách thì cũng không giải quyết được vấn đề. Nhưng mà quạo wow nha, Ly, Ly mà chơi ngu dễ sợ luôn. Bởi vậy cho nên đó là nguyên do vì sao mà mi luôn luôn tự trách bản thân mình về cái chết mẹ của mình. Và mi tự động cách ly, xa lánh với lại người chị của mình là Ni. Rồi bây giờ lạc như trong rừng có những cái luật lệ thì mi cũng là người phá bỏ những cái luật lệ đó. Không có tuân thủ luật lệ. Cho đến khi thấy nguy hiểm ở trước mắt bây giờ thì mới sợ hơn, mới nghe lời. Bà Linh nói rằng hiện tại thì mùa đông đang tới gần rồi. Vì vậy cho nên họ không thể nào bỏ trốn trong cái thời gian là mùa đông. Bởi vì mùa đông tới là ngày nó sẽ ít hơn đêm. Đã dậy mùa đông thời tiết rất là khắc nghiệt Mà khu rừng nó lại gây ảo giác cho con người ta Nó khiến cho đầu óc của người ta mụ mị nữa Bà Linh nói rằng họ phải cố gắng vượt qua mùa đông Sau đó thì tính sau Nếu như cố gắng trốn khỏi khu rừng vào thời tiết mùa đông á, Thì chắc chắn là họ sẽ không thể nào qua khỏi Sẽ không thể nào thoát khỏi tay của những kẻ theo dõi Trong lúc đó thì bà My bà vẫn đang tính toán cái gì á các bạn à, Bởi vì My vẽ rất là giỏi Cho nên My hay vẽ lại những cái gì mà My thấy My đứng ở ngay chỗ cái bảng 44 Rồi My vẽ lại quan cảnh xung quanh đó như thế nào rồi à, mi lấy một cái phấn cục phấn màu trắng á, đánh dấu lên trên những cái cây ở gần đó rồi sau đó hái một số loại cây gì đó là là trong đầu của mi đang tính toán một cái điều gì đó mà bây giờ chỉ âm thầm thôi không có cho ai biết hết trong khi mi đang đi xung quanh đánh dấu những cái cây thì mi nghe thấy bà linh và tài cãi nhau bữa đó bà linh và tài cùng với nhau đi tìm đồ ăn đi bẫy thú rừng á bà cứ luôn cặn nhằn tài kêu là phải tranh thủ nhanh lên nhanh lên nhanh tay nhanh chân lên sao mà cứ đù đù chậm chạp như vậy sẽ không có kịp giờ quay trở về chuồng gà thì sẽ gặp nguy hiểm thì bà kiểu cứ cả 
càng nhằn càng nhằn khiến cho tài rất là bực mình tài kêu là biết rồi biết rồi tôi biết rồi nhưng mà bà cứ nói thì hai người lại cãi nhau mi thấy vậy thì mi cũng lẻn lẻn quay trở lại chuồng gà thì khi mà quay vô lại chuồng gà lúc đó trời còn sáng dĩ nhiên rồi trời tối là tất cả bọn họ đều phải ở trong chuồng gà thì khi đó đang dừng về chiều đang dừng về tối thôi À, mi mới đi vô trong uh, chuồng gà đó Rồi mi lấy uh, một cái cục than màu đen Để mà vẽ lên trên uh, sàn nhà Hình như là mi đang cố gắng Để mà kết nối những cái gì đó lại với nhau Thì mi cứ vẽ Dạng như hình của những cái địa điểm Mà đã được đánh dấu Đó rồi xong rồi mi mới nhìn thấy Trang cứ ngồi thẩn thờ thẩn thờ Nhìn ra bên ngoài thôi Thì mi cũng nói là kiểu như là dù gì Thì cũng phải tiếp tục sống tiếp á Bởi vì mi biết là cái chuyện hồi tối ngày hôm qua Cũng có ảnh hưởng tới Trang Thì đang ngồi vẽ như vậy mi nhìn lên mi không thấy trang đâu hết mi mới vội vã chạy theo mi dí theo trang mi kêu là trang đi đâu vậy thì trang đi tới chỗ cái hố trang nói với mi là tối ngày hôm qua trang cảm giác được rất là rõ là anh nghĩa ở cách trang có vài cm thôi mà trang không có cứu được anh nghĩa bây giờ thì trang không cảm nhận được anh ấy nữa rồi nói rồi trang nhích từng bước từng bước tới gần cái hố hơn rồi trang nói chuyện kiểu như là trang muốn đi theo chồng của trang á trang nói nếu như mà họ bắt nghĩa đi rồi thì Trang cũng nên đi theo nghĩa, mi cũng an ủi mi nói là đừng có suy nghĩ dại dột như vậy. Thì khi mà hai người đang nói chuyện á, đột nhiên họ nghe thấy tiếng la thất thanh của Tài vang lên. Trang vội vã chạy đi, tại vì bình thường á, nếu như mà Tài và bà Linh đi chung á thì sẽ có Trang đi theo, bởi vì Trang biết á, Tài và bà Linh hay cãi nhau lắm. Thành ra Trang sẽ là người đi theo để giảng hòa, nhưng mà ngày hôm nay Trang không có tâm trạng, cho nên á, Trang để cho hai người kia đi riêng, mà hai người kia không biết lại vì chuyện gì mà cãi nhau. Có nghe mi nói là họ đang cãi nhau ở ngoài, tự nhiên bây giờ lại nghe Tài la thất thanh ở bên trong rừng. Thế là bán sống bán chết hai người chạy tới chỗ của họ xem như thế nào. Chạy đến nơi thì thấy Tài trói tay của bà Liên lại mà mặt của Tài trông rất là giận dữ nha. Tài nói là bây giờ sẽ là luật lệ của chúng ta. Sau đó Tài bỏ chạy Trang cũng dí theo, Trang vừa dí theo, Trang vừa kêu lại đứng lại, đứng lại nghe chị nói. Khi đó My mới tiến tới, cởi trói cho bà Liên. Bà Liên mới nói với My là tôi đã nói với cô rồi khu rừng này sẽ khơi gợi những bản chất xấu xa trong mỗi chúng ta. Nhanh lên chúng ta cần phải quay lại chuồng gà trước khi trời tối. My cởi trói nhanh nhanh cho bà Liên. Sau đó hai người chạy tới chuồng gà nhưng mà cửa chuồng gà bị đóng lại rồi. Thằng quỷ Tài ở trong đó nó đóng nó khóa cửa lại Trang ở trong chuồng gà với lại Tài Nhưng mà Tài không mở cửa cho bà Lin với lại Mi đi vô Tại vì nếu mở cửa cho Mi đi vô Thì bà Lin cũng sẽ chạy vô theo Cho nên nó đóng luôn Nó không mở cửa cho hai người vô luôn Mặt trời bắt đầu lặn và tắt dần ánh nắng Ở trong khu rừng Chim chóc nó bay buổi tối Nó bay tứ lung tung luôn Rồi bắt đầu có những cái âm thanh lạ Từ trong rừng vang lên Giống như là có thứ gì nó di chuyển á Nó bắt đầu tiến tới cái chuồng gà này Trong khi Mi vẫn la lên là mở cửa đi Tài Thì Tài nó nói vọng ra là không buổi tối không mở cửa cho bất cứ ai cho dù có ai đi nữa thì cũng không mở cửa nó nói với mi là đáng lẽ ra là chị phải bỏ chạy đi chị đừng có ở lại với bà bây giờ thì chị ráng mà chịu trời ơi là trời thằng quỷ quỷ dễ sợ chưa nhưng mà theo như lời của bà liên nói có thể là tài bị ảnh hưởng bởi khu rừng nữa chứ không phải bản chất của nó là như vậy đập cửa mãi mà thằng tài không chịu mở cuối cùng thì bà liên nắm tay mi và bỏ chạy bà nói mình phải tìm chỗ khác để trốn thôi đằng nào nó cũng sẽ không mở cửa đâu mi thì vẫn nói hay là mình ráng nói chuyện với tài một chút đi chắc là tài chỉ đang dọa mình thôi bà liên nói rằng đừng đánh giá thấp cân giận dữ của nó sau đó là kéo mi chạy đi và họ chạy chạy vô trong một cái um, một cái bụi rậm đó là một cái bụi cây mà hình như trời mưa gió hay sao nó sập xuống và nó có một cái chỗ ở trong thì cái bụi cây nó sập xuống á lá cây đồ này nọ còn ở trên đó nó đang thối rửa bà mới dẫn mi trốn vô trong đó và bà nói là cái bụi cây này nó đang thối rửa hy vọng là cái mùi thối rửa của cái cây á có thể che đi cái mùi cơ thể của họ che đi mùi con người của họ và hai người cứ như vậy trốn ở trong cái lùm cây đó thôi còn ở bên trong chuồng gà trang hỏi tài là tại sao lại làm như vậy thì tài nó không có trả lời nó nói là bây giờ mọi chuyện đã thay đổi rồi à, mà bọn họ sắp tới rồi những kẻ theo dõi sắp tới rồi mình cứ tới đứng trước gương đi rồi tính sau và thế là tài và trang đứng trước tấm gương nắm tay nhau trang nói là à, bọn họ đâu rồi bọn họ đâu rồi ý là hỏi mấy cái kẻ theo dõi á thì tài nói là bọn họ sẽ đến bọn họ luôn luôn đến tại vì chưa có nghe thấy âm thanh họ xuất hiện khi mà họ xuất hiện sẽ nghe thấy âm thanh sẽ biết còn bây giờ thì chưa có xuất hiện các bạn còn ở bên ngoài đây bà liên bà đang rất là lo bà nói với mi luật á là tất cả mọi người phải ở trong chuồng gà và tất cả mọi người phải ở chỗ có ánh sáng để cho những kẻ theo dõi nhìn thấy nếu như không thì chuyện sẽ lớn rồi bây giờ bất đắc dĩ là phải trốn phải trội trốn ở bên trong đó khi mà họ đang núp ở trong lùm cây thì đột nhiên mi cảm thấy hơi ướt ướt ở trên trán mi nhìn lên thì tá hỏa xém x
giỏi theo cái chỗ mà nó tiến tới thì nó tiến tới đứng trước cái cái chỗ cửa sổ nhìn vào bên trong nhà nó ban đầu là bò bằng tứ chi sau đó là từ từ nó đứng dậy và mặt người của nó là nó ốm nhôm gầy y như là ma cây vậy đó tay chân dài và khi mà nó đứng lên nó cao phải hơn 2 mét người của nó vừa ốm vừa dài tay chân thì khẳng khiêu lòng thòng à nó có tóc nữa nha tóc của nó thì rũ rượi và nhìn cái sinh vật đó trông rất là quái dị và đáng sợ sau đó thì nó rít lên một tiếng ghê người sau cái tiếng rít của nó thì từ đằng sau một bầy nó chạy tới nó chạy tới mà trời ơi mấy trăm con các bạn tưởng tượng mấy trăm con mà nó xếp hàng y như là nó ở trong rạp để nó có phim vậy đó nó nhìn vô bên trong cửa sổ thì khi này nó chỉ thấy có hai người thôi bình thường là bốn người đúng không bây giờ có hai người thôi thằng quỷ tài ở trong nó còn la lên nó kêu là tại vì nó nghe tiếng tiếng rít lên thì nó biết là những cái kẻ theo dõi đã xuất hiện rồi thằng tài nó còn kêu là họ không có ở đây họ không có ở đây với chúng tôi sau đó thì nguyên một bầy trời ơi nó tủa ra tại vì nó thấy thiếu người là chắc chắn hai cái người bị thiếu là ở quanh đây thôi ở trong rừng thôi thế là nó tủa ra nó chạy đi tìm nó tủ ra xung quanh rồi nó vừa chạy nó vừa rít lên mà chỗ mà họ trốn á chỉ trốn được một lúc thôi không trốn được lâu tụi nó kiếm một hồi thế nào cũng tìm ra thôi bởi vì tụi nó rất là đông và nguy hiểm khi mà thấy tụi nó chạy đi rồi á thì bà liên mới nắm tay mi và chạy ngược lại ngay chỗ cái chuồng gà đập cửa kêu thằng quỷ tại nó mở cửa nhưng nó vẫn không mở tại vì tụi kim vừa mới tủ đi tìm thì chắc cũng khoảng thời gian sau nó mới quay lại khu vực đó để nó tìm tiếp thì bà liên bà kêu là tay mở cửa nhưng mà thằng quỷ tại nó không mở các bạn thì khi này mi phải ra tay mi phải dùng thông não chi thuật để mà thông não nó mi bây giờ là chỉ có dùng một cái sự cảm thông À, để mà nói chuyện thôi mi nói với tài á là à, tâm sự bây giờ trời ơi đang tình thế nguy cấp nhưng mà phải tâm sự cho nhanh thôi mi nói là mi chưa kể cho tài nghe về chuyện chị của mi đúng không mi có một người chị tên là ni chị của mi luôn luôn gọi điện cho mi à, luôn muốn kết nối với mi nhưng mà mi không có kết nối với chị mẹ của họ đã mất khi họ còn rất là nhỏ nguyên nhân và lỗi á, là tại mi và mi biết mi không phải là người tốt khi mà mẹ mi mất bởi vì lỗi của mi khiến cho mi rất là ân hận và mặc dù chị của mi không có trách cứ gì hết nhưng mà mi luôn ân hận và không bao giờ muốn kết nối với chị của mình và cái sự việc khiến cho mẹ mất nó đeo bám và nó ám ảnh mi nhưng mà đừng để cơn giận gây ra những cái hậu quả mà sau này tài sẽ phải hối tiếc về sau bây giờ thì tài đang giận tài không có nghĩ đến hậu quả nếu như mà họ bị giết chết thì khi mà cơn giận qua đi rồi nỗi đau của sự ân hận bởi vì tài mà hai người ở bên ngoài phải chết nó sẽ ám ảnh đeo bám tài suốt cả cuộc đời thì ý của mi là như vậy và mi dùng hết mọi sự chân thành moi hết ruột gan ra mà nói mi nói mi không phải là người tốt nhưng mi biết tài là người tốt và tài đừng để cho bản thân mình phải hối hận về sau thì nói chung là cũng thông não được đó các bạn thế là thằng tài mới chịu mở cửa cho hai người đó vô vô mới mở cửa vô là bà liên bà xô thằng tài bà kêu là mày làm cái gì vậy đáng lẽ ra là ta phải giết mày mấy tháng trước rồi kiểu như là bà cu mang bà giúp đỡ đồ này nọ các thứ mà bây giờ nó lại phản bả nó lại làm như vậy giận chứ các bạn tức chứ bà giận sôi người luôn trang mới tới trang can trang kêu là à, để cho thằng nhỏ nó được yên mi nghe thấy ở bên ngoài bắt đầu có tiếng bước chân chạy rầm rập rầm rập rầm rập mi kêu là bây giờ không có thời gian để nổi giận đâu bọn họ tới rồi sau đó thì cả bốn người phải nhanh nhanh chóng chóng đứng trước cái tấm gương đó để mà điểm danh khi mà đứng trước gương á lần lượt là bà liên tài mi và trang bà liên nói rằng họ đã phá bỏ quá nhiều luật rồi bà nói bà hứa với họ là bà không nói dối họ và bà chưa từng nói dối họ chỉ có điều có một số sự thật á mà bà chưa có chia sẻ cho họ bởi vì muốn bảo vệ họ mà thôi chứ còn những điều mà bà nói cho họ đều là sự thật hết sau đó bà liên mới nói khác với bọn họ bọn họ là bị lạc vào rừng nhưng mà bà liên là người chủ động tìm tới khu rừng này khi ở bên ngoài bà là giáo sư và dạy những cái môn như là truyền thuyết dân gian thần thoại đồ các thứ vì vậy bà đang nghiên cứu về một cái giống loài rất là cổ và giống loài đó xuất hiện ở bên trong cái khu rừng này cho nên bà tới để bà nghiên cứu bà tới để bà tìm hiểu và khi đó thì bà đã chạm trán bà đã nhìn thấy một con và hơn ai hết bà biết mức độ nguy hiểm của cái việc đó như thế nào vì vậy sau này Bà dựa trên những kiến thức của bản thân để bà dẫn dắt những người mà bà gặp được. Thì có những người nghe lời ở lại giống như là bọn họ bây giờ cũng có những người bỏ đi không nghe lời giống như là Nghĩa cố gắng đi tìm sự giúp đỡ nhưng mà cuối cùng cũng bị chết ở trong rừng. Nhưng mà bà không có nói cho ai biết sự thật này hết bởi vì bà muốn bảo vệ họ thôi. Tại mới hỏi vậy là bà đã thực sự nhìn thấy một trong số chúng sao? Thì bà nói là bà thấy rồi. Khi đó mặt trời vừa mới lặn xuống vài giây mà may là bà chạy về kịp thời mới thoát được đó chứ. Bà nói là trên đường mà bà chạy về á, bà thấy có một người giống như bà, 
khi mà bà thấy bà rất là sốc cái kiểu copy mà copy không tới đó các bạn người ta hàng fake loại một thì khá là giống ha còn này là hàng fake mà <cười> fake chợ đó khi bà bà thấy cái sinh vật đó thì nó đang ngồi nó thấy bà nó đứng dậy mắt chạm mắt với nhau luôn á đó. đó là một người bề ngoài khá là giống với bà nhưng mà có điều cái người đó thì ốm hơn và dài hơn không phải là cao mà là dài nha các bạn bởi vì tứ chi á thì nó sẽ dài hơn một chút rồi cơ thể hơi ốm hơi dài hơn tóc á thì là bộ tóc y chang của bả màu trắng nhưng mà gương mặt thì giống như là chưa có hoàn thiện vậy đó cặp mắt á là còn trắng giả à không có chân mày và nó đang ngồi nó ăn cái gì đó miệng nó máu không à thì nó thấy bả bả thấy nó nó dí theo bả bả bỏ chạy thì khi đó may là bả chạy kịp vô trong cái chuồng gà chứ không là cũng bị mất mạng bà nói rằng kẻ theo dõi ở bên trong truyền thuyết là một loài rất là cổ có rất là nhiều cái tên mà người ta đặt cho loài này có người gọi là à, kẻ biến hình có người gọi là người có cánh rồi có người gọi là tiên nữa fairy tiên tài mới hỏi lại tiên là tiên sao? Bà Linh gật đồ nói đúng vậy Và đó chính là nguyên nhân bởi vì sao mà chúng luôn luôn quan sát con người Bởi vì chúng muốn trở thành con người bắt chước Chúng có khả năng biến hình thành con người Vì vậy những kẻ theo dõi phải quan sát bắt chước con người Để nhại thành hình dáng của người đó Thậm chí là tiếng nói cũng có thể bắt chước y chang như là của một người nào đó Các bạn có nhớ cái lần mà mi rớt xuống hố Xong rồi có bàn tay sáu ngón nó lòi ra bên ngoài Nhưng mà trong bàn tay đó khá là dị dạng không? Là bởi vì chúng đang bắt chước con người Không có phải bắt chước là bắt chước liền được mà chúng phải quan sát ngày này qua tháng nọ để có thể đưa ra một bản thể hoàn chỉnh nhất và lúc đó là chúng chỉ bắt chước được chút chút thôi à, thấy là ngón tay là vậy nhưng mà vẫn chưa có thể hoàn toàn biến thành một con người bởi vì chúng muốn trở thành một bản thể con người hoàn hảo vì vậy nếu như bắt gặp bất cứ con người nào ở trong rừng thì một là chúng sẽ giết nếu như không muốn bị chúng giết thì phải tuân theo những luật lệ ngầm mà bà Lin là một giáo sư đã nghiên cứu trước đây rồi cho nên có những cái luật lệ mà bà biết cộng thêm quan sát theo dõi những cái hành động của những kẻ theo dõi thì bà biết được một số luật lệ là như vậy thì trong lúc mà bà nói chuyện á ở bên ngoài có tiếng nói vọng vào bên trong và đó không ai khác chính là tiếng của Trang nhưng mà Trang rõ ràng đang đứng ở bên trong đây mà tối ngày hôm qua khi mà Trang nghĩ ở bên ngoài là nghĩa và Trang nói chuyện à, Trang hỏi quyển sách mà em đọc là quyển sách nào à, anh không nhớ sao thì tất cả những gì mà Trang nói tối ngày hôm qua ngày hôm nay ở bên ngoài nó vọng vô tiếng y chang tiếng của Trang ngữ điệu cách nói chuyện câu từ chính xác và nói y chang như là Trang nói bên trong đây Trang mới hoảng mới sáng mắt ra và không chỉ là tiếng nói của Trang mà cái tiếng nói ở bên trong tivi cái cuộn băng mà à, mình hai người ở trong một nhà rồi chương trình thực tế đó những cái con đó nó quan sát nó không có thấy nhưng nó nghe được và nó bắt chú cái tiếng y chang như cái tiếng ở trong tivi luôn không những thế chúng bắt đầu đập xung quanh cái chuồng gà đó để xông vào bên trong mọi người đang bắt đầu lo lắng bởi vì bây giờ chúng muốn tấn công những người ở bên trong chuồng gà này mà ở trong chuồng gà đâu có chỗ trốn đâu các bạn nó trống hơ trống hoắc à có cái bàn thôi đành phải sử dụng cái bàn để mà chắn lại cái cửa thì cái khúc này á à, nghĩ là nó là sạn nhưng nó không phải là sạn nha bởi vì cái cửa là cái cửa mở từ bên trong mở ra thì mọi người chắn cái cửa thì có nhiều người nói là ờ cái đó sao sản quá vậy cửa là mở từ trong mở ra mà sao lại chặn cái bàn từ bên trong chặn ngang cửa thì những cái con đó nó không có biết cách mở cửa đâu các bạn thì nó chỉ có thể giọng vô thôi khi mà nó giọng đập vô trong cái cửa thì họ chắn cái bàn trước cái cửa là hợp lý chứ không phải là sạn chúng chỉ bắt chước con người và nó thấy con người làm được cái gì thì nó sẽ làm cái đó còn những cái mà nó không có thấy được thì nó chỉ sử dụng bản năng của chúng là đập phá để mà cố gắng tấn công vào bên trong đi mà thôi những kẻ theo dõi ở bên ngoài chúng tấn công càng ngày càng dồn dập hơn đập càng mạnh vào bên trong bốn bức tường mà bây giờ họ không biết phải trốn ở chỗ nào hết khi mà họ kéo lê cái bàn ra lại vô tình kéo theo cái miếng thảm thì khi mà cái miếng thảm bị dở ra thì ở bên dưới miếng thảm lại phát hiện ra một cái ô mọi người mới mở nguyên cái miếng thảm đó ra thì thấy có một cái ô vuông vứt ở bên trên cái sàn nhà tài mới dùng tất cả mọi thứ có thể ở trong phòng để mà đập cái miếng đó ra thì nó giống như là một miếng một cái miếng sắt á các bạn thì đập một hồi á nó có một cái chỗ để lõm xuống và lồi lên thì mình có thể nhấc cái miếng đó ra mọi người khi mà nhấc cái miếng đó ra thì ở bên dưới cái miếng đó lại là một cái cửa rất là chắc chắn nha cái cửa mà dặn thành vòng tròn á là cửa đi xuống tầng hầm trời ơi lúc này là cú cánh rồi tại vì ở bên ngoài nó đang đập phá và cửa là sắp bể rồi còn cái tấm gương chắc chắn một điều là nó sẽ bị vỡ nó không có thể nào giữ lâu được thì mọi người lại tìm ra được đường đi xuống dưới tầng hầm và mi là người đi trước à, mi nói để mi leo xuống trước mi leo xuống rồi mi kêu mọi người 
đưa cái lồng chim cho mi không có quên cái con vàng nha các bạn vẫn nhớ cái con vẹt chứ không có để đó chết tội nghiệp nó thì mi xách cái con vẹt đi xuống kế tiếp đó là tài cũng leo xuống dưới bên dưới cái tầng hầm đó sau tài là trang và cuối cùng là bà lin khi mà tất cả bọn họ vừa xuống và đóng nắp hầm lại á thì ở trên đó những kẻ theo dõi cũng đã đập vỡ kính rồi phá vỡ cửa ở trên đó nó quậy bánh chành luôn các bạn hơn là mọi người đã chung xuống dưới hầm kịp thời thì khi mà xuống bên dưới á bất ngờ thay ở bên dưới cái chuồng gà lại là một cái tầng hầm rất là rộng lớn và có sách vở nè, có kệ sách, à, có cả những cái máy tính, à, nhiều màn hình để mà quan sát ở xung quanh, có quy một kệ thức ăn. Bước vô bên trong đó tại ngạc nhiên luôn mà, tại nói là những cái đồ ăn này chúng ta có thể sử dụng trong nhiều năm liền luôn á mà không cần phải săn bắn. Và dường như đó là nơi ở của giáo sư sử dụng để mà quan sát những kẻ theo dõi. Ở dưới nó rất là tiện nghi luôn các bạn, có nhà vệ sinh, có giường ngủ, rồi có điện nữa. Ủa, hình như là một cái máy phát điện chạy bằng nhiên liệu mặt trời hay là chạy bằng cái gì á cái giống gì bóc cũng chả biết mà tới thời điểm hiện tại điện vẫn có đó là nguồn điện cung cấp cho ở trên chuồng gà đó thì bây giờ mới biết là nó bắt nguồn từ dưới cái tầng hầm ở dưới đây thì ở bên dưới có điện đầy đủ tiện nghi ở bên dưới mọi người mới nói à, chắc có thể đây là nơi ở của giáo sư sử dụng để mà quan sát những kẻ theo dõi những kẻ theo dõi quan sát con người thì bây giờ có chỗ để cho con người quan sát những kẻ theo dõi rồi đó lúc mà thấy ở bên dưới có quy một cái tầng hầm to thì tài vẫn không quên nói móc bà Linh kêu là như vậy là không phải là cái gì bà cũng biết đâu <cười> Vậy mà vẫn còn nhớ nói móc người ta nữa Trong khi Tài đi xung quanh tìm kiếm đồ ăn Thì My ngồi ở trước máy tính mở lên Thì dĩ nhiên là không có wifi để mà kết nối với thế giới bên ngoài Tuy nhiên máy tính thì vẫn hoạt động và không có cần password Vẫn mở lên, vẫn vào được Thì ở bên trong đó có rất là nhiều những cái file video có thể xem Thì họ mới mở cái video, cái file đầu tiên lên Ở bên trong video là một người đàn ông khá là lớn tuổi Tài nhìn vô, Tài nói rất có thể đó là vị giáo sư của chúng ta thì thấy ông đó ông ngồi xuống trước cái camera và ông giới thiệu Ông nói hôm nay là ngày 24 tháng 9 năm 2009 Đây là ngày bắt đầu cho tất cả mọi chuyện Và chào mừng đến với sư sở thần tiên của tôi Đây là pháo đài bất khả xâm phạm Ông rất là tự hào Giống như thể là À, ở trong lòng địch mà mình có được một cái nơi ở rất là chắc chắn mà không có ai xâm phạm được cái chỗ đó thành ra là ổng rất là tự hào vì cái nơi đó thì bắp không hiểu là tại sao ổng có thể xây được cái nơi như vậy hoặc là ổng tìm kiếm ra một cái nơi như vậy rồi đồ đạc làm sao mà ổng mang vô được thì những cái này bắp cũng khá là thắc mắc cũng có thể bắp đoán thôi cũng có thể là trước đây không phải ổng đi một mình làm sao mà một mình ổng đi vô đây mà ổng tồn tại được có thể là ổng đi cùng với nhiều người rồi mang theo nhiều thiết bị đồ dùng nhưng mà sau này thì tất cả những người kia đều chết hết riêng chỉ có một mình ổng là biết cách đối phó với những kẻ theo dõi và có thể sống sót sau đó là gom những cái món đồ đó và tìm ra được một cái tầng hầm và biến cái tầng hầm đó thành nơi trú ẩn cho ổng trời ơi, rất là an toàn luôn các bạn thấy cái tầng hầm là bắp thấy trội giống như là nhà vậy đó <cười> an toàn dữ lắm ở bên dưới đó là nơi ẩn nấp của ổng nhưng mà về đêm á thì ổng vẫn sẽ đi lên phía trên chuồng gà bởi vì có những cái luật lệ mà ổng tuân theo ổng biết thì mỗi đêm ổng lên trên đó để cho những kẻ theo dõi quan sát và theo dõi ổng ổng tuân theo những cái luật lệ thành ra là ổng không có bị tấn công rất có thể bởi vì vậy cho nên ổng có nhiều thời gian để nghiên cứu cũng như là xây dựng một cái cơ ngơi đồ sộ ở bên dưới tầng hầm như vậy trong video đầu tiên thì ổng tỏ vẻ như là rất là hứng thú rất là thú vị ổng nói là mỗi đêm á thì ổng vẫn sẽ đi lên để cho chúng quan sát ổng cảm giác như là chúng bị ổng mê hoặc à, chúng chỉ đứng đó và nhìn ổng chăm chú quan sát ổng và có lẽ là chúng không thể nào cưỡng lại cái việc là quan sát ổng và nhìn ổng thì ổng cảm giác là như vậy các bạn Và đó là tạm hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Liệu My sẽ còn tìm thấy những chi tiết gì ở bên trong những video mà giáo sư Quang đã để lại? Khi ở bên trong khu rừng thì họ luôn luôn gặp phải những ảo giác, khơi gợi lại những điều đau thương đã từng xảy ra trong quá khứ. Điển hình như là cái cô bé 
mà mi thường hay nhìn thấy ở bên trong rừng ở các bạn cô bé tóc vàng và tầm khoảng chừng mười mấy tuổi đó thì không phải là một hồn ma mà đó chính là hình ảnh của mi khi mà còn nhỏ bởi vì bản thân mi luôn luôn bị ám ảnh khi mà chính bởi vì mi đã gây ra tai nạn và khiến cho mẹ của mình chết vì vậy cho nên mi luôn nhìn thấy hình ảnh hai chị em của mi đang chơi đùa với nhau tuy nhiên người chị sẽ quay lại và hỏi là tại sao mi lại làm như vậy giống như là cái ngày xảy ra tai nạn nếu như mà mi không gây rối ở trên xe thì đã không xảy ra tai nạn thảm khốc và mẹ của mi đã không phải chết đó là nguyên nhân vì sao mi luôn nhìn thấy hình ảnh bản thân của mình khi còn nhỏ cứ chạy à, lẫn vẫn ở bên trong khu rừng quay về phần của giáo sư quang thì tất cả những cái ông giáo sư mà thuộc cái dòng mà nghiên cứu như vậy nè ban đầu rất là phấn khởi nhưng mà thể nào về sau á, thì cũng sẽ có những cái chuyện đáng sợ xảy ra và bắt đầu khiến cho họ sợ hãi và liệu giáo sư quang đã phải đối mặt với những sự sợ hãi như thế nào thì mời các bạn quay trở lại vào ngày mai với tập tiếp theo của câu chuyện những kẻ theo dõi này nhé bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của bắp bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nhé